হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি প্রত্যেকে খুব ভালো আছো ওয়েলকাম টু দা ডব্লিউ বিএসসি ওয়ালা তোমরা অলরেডি জানো আমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ সেশন সিরিজ চলছে এবং আজকে যেটা দেখো লেকচার নাম্বার সিক্স প্রত্যেকটা টপিক আমরা ভালোভাবে আলোচনা করছি একদম দেখে নাও সো আজকের টপিক দেখে নাও প্লান্ট এবং অ্যানিমাল নিউট্রিশন প্রচুরবার পড়িয়েছি এবং সেটা আরও একটু বেশি ডিটেলসে পড়বো যাতে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন না বাদ যায় চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকে দেখে নাও আমাদের হচ্ছে কি কি রাখা আছে টপিকসে প্লান্ট এবং অ্যানিমাল নিউট্রিশন এবং তার সাথে থাকছে হচ্ছে হিউম্যান ডাইজেশন সো প্লান্ট এবং অ্যানিমাল নিউট্রিশন এবং তার সাথে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক ডাইজেশন পুরো ডিটেলসে পড়বো শুরু শুরু করা যাক আর বেশি বক বক না করে আমাদের একদম শেষানে প্রথম দেখে নাও অ্যানিমাল নিউট্রিশন সো অ্যানিমাল নিউট্রিশন রেখেছি তারপর আমাদের ডাইজেশন দেন লাস্ট রেখেছি আমরা প্লান্ট নিউট্রিশন চলো সো পুষ্টি তো এটা আমরা মোটামুটি সবাই ছোট থেকেই পড়ছি যে আমাদের সবাইকে খাওয়ার খেতে হয় সো খাওয়ার না খেলে কিন্তু এই যে এত বক বক করছো বা এত তোমরা খেলাধুলো করছো এত বন্ধুদের সাথে গল্প করছো পড়াশোনা করছো কোনো তাতে কিন্তু আমরা এনার্জি পাবো না সো এনার্জির জন্য আমাদের প্রচুর খেতে হয় কারণ আমাদের ব্রেন এনার্জি না পে না পেলে কিন্তু আলটিমেটলি কোনো কিছু পড়া মনে থাকবে না সো টাইমে কিন্তু আমাদেরকে খেতে হবে চল তো আলটিমেটলি দেখো আমরা যেটা চলে আসি হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের সবার ফার্স্টে দরকার হচ্ছে ফুড আচ্ছা তো দেখে নাও ফুড খেতে হচ্ছে কারণ ফুড থেকে আমরা পাচ্ছি মেন যেটা শক্তি এনার্জি তো এবার পরীক্ষায় তোমাদের জিজ্ঞেস করে যে কত আমাদের সারা দিনে এই যে সারা দিন প্রচুর কাজকর্ম করছি সারা দিনে প্রচুর আমাদের ক্যালোরি বা এনার্জি দরকার তো পার ডে আমাদের কত ক্যালোরি দরকার দেখে নাও বলবে দু হাজার থেকে তিন হাজার কিলো ক্যালোরি পার ডে পার ডে ওকে প্রত্যেক দিন দরকার তিন হাজার কিলো ক্যালোরি কিভাবে সব ক্যালকুলেশনে করে দেব চলো এবার কিভাবে এই এনার্জিটা পাচ্ছি তার আগে চলে আসি আমরা আমাদের ফুডকে বা খাওয়ারকে দুটো ভাগে ভাগ কর সারা দিনে যে আমরা প্রচুর খাবার দাবার খাই মোটামুটি আমরা ফুডকে দুটো ভাগে ভাগ করছি দেখে নাও একটা হচ্ছে বডি বিল্ডিং ফুড মানে যেগুলো আমাদের সমস্ত বডি বিল্ডার ঠিক আছে মাসেল তৈরি করার জন্য দায়ী আরেকটা হচ্ছে বডি প্রোটেকটিভ এলিমেন্টস মানে যারা রোগ ব্যাধি তৈরি মানে রোগ ব্যাধি হচ্ছে প্রোটেক্ট করে বডি প্রোটেকটিভ এলিমেন্টস তাহলে পরীক্ষায় তোমাদের ভীষণভাবে আসে যে বডি বিল্ডিং কারা বডি বিল্ডার কারা সো দেখে নাও প্রত্যেকে প্রচুর খাও শর্করা সো কার্বোহাইড্রেট প্রচুর খাচ্ছি দেন খাই প্রচুর মাছ মাংস ডিম মানে প্রোটিন সোর্স দেন আমরা খাচ্ছি ফ্যাট সো দেখো পরীক্ষায় ভীষণভাবে কোশ্চেন আসে বডি বিল্ডিং এলিমেন্টস আর বা বডি বিল্ডিং ফুডস আর কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট অল অফ দিস আরামসে অ্যান্সার করো অ্যান্ড বডি প্রোটেকটিভ কারা পড়ছে এর মধ্যে বডি প্রোটেকটিভ অবভিয়াসলি আমরা প্রচুর পড়েছি আজকেও পড়বো ভালো করে ভিটামিনস আছে হচ্ছে মিনারেলস এবং আছে অবশ্যই তার মধ্যে ওয়াটার সো দে আর বডি প্রোটেকটিভ এলিমেন্টস তারা আমাদের সমস্ত রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা করছে আচ্ছা এরপর যেটা পরীক্ষায় আসে এই যে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা আমাদের কত ক্যালোরি দিচ্ছে দিস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সো কার্বোহাইড্রেট খেলে পাচ্ছি দেখো ফোর পয়েন্ট কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম এনার্জি তাহলে এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেটে দিচ্ছে আমাদের ফোর পয়েন্ট প্রোটিন কত দিচ্ছে ফোর কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম এনার্জি এবং ফ্যাট খেলে কত পাচ্ছ নাইন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম এনার্জি ঠিক আছে তাহলে ভীষণভাবে আসে কার্বোহাইড্রেটের তাপন মূল্য বলবো ফোর পয়েন্ট ওয়ান প্রোটিনের তাপন মূল্য ফোর পয়েন্ট টু ফ্যাট নাইন কত রেশিও থাকবে ডেলি ডায়েটে আমাদের প্রত্যেক দিন ডায়েটে কত রেশিও দেখো কার্বোহাইড্রেট ইস টু প্রোটিন ইস টু ফ্যাট রেশিও বলবো ফোর ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান মানে ডেলি খাবো চারশো গ্রাম কার্বোহাইড্রেট একশো গ্রাম প্রোটিন একশো গ্রাম ফ্যাট তাহলে এখানে ক্যালকুলেট করো কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছ ফোর ফোর হান্ড্রেড গ্রাম ইন্টু কার্বোহাইড্রেট থেকে পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্টটা বাদ রাখছি তাহলে টোটাল হলো ষোলোশো 
अच्छा प्रोटीन एक्शो ग्राम इनटू फोर पॉइंट टू पॉइंट बाद रख ची होएगा लो चार शो फैट हंड्रेड ग्राम इनटू नाइन पॉइंट थ्री नाइन टा बाद रख ची होएगा लो नौ शो शो टोटल कतु बोलो ट्वेंटी नाइन हंड्रेड पॉइंट गुलो के जो कोले नियर अबाउट थ्री थाउजेंड किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी आराम से हो जाए ओके सो दिस इज द कैलकुलेशन तो लेखन थे के पॉर पॉइंट का क्वेश्चन जिक्र करे कार्बोहाइड्रेट गिव्स प्रोटीन गिव्स फैट गिव्स हाउ मेनी एनर्जी व्हाट इज द डेली डाइट रेशियो अनदर क्वेश्चन फोर इज टू वन इज टू वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉडी प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स विटामिन मिनरल्स एंड वाटर how many energy required per day in our daily life 2000 to 3000 kilo calorie so ekhan theke koto gulo question peye gelo dekho 1 2 3 4 4 daily diet 5 total energy 6 body protective 7 ekhan theke tumra satra question ei first slide theke peye gelo okay chal गरम हो जाए कौन खाव तरह अन्न कथा तईना सो फूड हमटीमेटली मेन लाभ सो टोटल एनार्जी टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड किलो क्योरि मिनारेल वाटर दे बडी प्रोटेक्टिव एलिमेंट कार्बोहड्रेट कत क्या दीचे फोर पॉइंट वन प्रोटीन 4.2 फैट 9.3 अच्छा मैम फैट आतो एनर्जी दीच्छे ताशोते क्या नो डॉक्टर ना बोले फैट खावा कॉमन क्या नो बोले बुस्ते ही पार भी एक टू पौरी जोखन देख भें डाइजेशन बा होजुम पड़ा बो शबल लास्टे फैटे डाइजेशन होए शेजोरो देख भें कुप तातारी आमदे देख भें बांगली मारवाड़ी दर मोधे छोटो खाटो भूरी हुए जावर चांस ताके बट टमी हुए जावर स्पेशली आमदे मेदे देख भें भीषण ये समस्या जाई खावा ज्योतो कंट्रोल करो आल्टीमेटली शब फैट देख भें टमी ते ये जामा है ताईना सो शेजोरो देख भें शब लास्टे फैटे डाइजेशन है शेजोरो छोटो खाटो टमी बा भूरी हुए जाए शेजोरो प्रत्येकेज बहु शर्क इम्पोर्टेंट ग्लुकोज फ्रुक्टोज गलोज एखे देखो सुंदर तुम्हारे आईसक्रीम रखा आज बुझते ही पार्छ परीक्षार कोश्चन की आसे प्रत्येक पॉइंट भीषण भाव इम्पोर्टेंट जस्ट देखो ग्लुकोज बोल बो, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स व्यवहित तो है ये तुम्हारा वर्ल्ड कप क्रिकेट देखो वर्ल्ड कप फुटबल तुम्हारा देखो 
তো জাস্ট দেখো এখানে রেখাই আছে একটা সুন্দর ছবি দেখে নাও তো তোমরা দেখো ক্রিকেট বলো ফুটবল বলো তোমরা যখন খেলা দেখো দেখবে খেলার মাঝে মাঝে কি করে সমস্ত বোলাররা বা যারা ফিল্ডিং করে তারা দেখবে কিছু না কিছু ড্রিঙ্ক ছোট ছোট বটলে খায় সো ইনস্ট্যান্ট এনার্জি কে প্রোভাইড করে গ্লুকোজ ছেড়ে দাও ওদের কথা তুমি বাড়িতে প্রচন্ড গরম বাড়ি থেকে এসছো প্রচন্ড ঘেমে গেছো বডিতে এনার্জি নেই মা তোমাকে একটু হালকা ঠান্ডা এবং নর্মাল জল মিশিয়ে গ্লুকন্ডি করে দিল সঙ্গে সঙ্গে দেখবে গ্লুকন্ডিটা খাওয়ার পর তোমার যেন মনে হয় পাপড়ে যেন আরাম ফিরে পেলাম বা এনার্জি ফিরে পেলাম ইনস্ট্যান্ট এনার্জি প্রোভাইড করে কে বলবো হচ্ছে গ্লুকোজ সো এখানে দেখো অলরেডি লেখাই আছে গ্লুকোজ ইজ ফাউন্ড ইন স্পোর্টস ড্রিঙ্কস ঠিক আছে তারা হচ্ছে স্পোর্টস ড্রিঙ্কস এ ব্যবহৃত হয় গ্লুকোজ এবং দ্যাট গিভস বলবো পরীক্ষায় ভীষণ আসে উইথ সুগার গিভস ইনস্ট্যান্ট এনার্জি দ্যাট গিভস ইনস্ট্যান্ট এনার্জি সেই জন্য ভীষণভাবে দেখবে অ্যাথলেটিকরা বা যে কোনো খেলোয়াড়রা এটা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে গ্লুকোজ আচ্ছা দেন আসি ফ্রুক্টোজ দেখো এখানে একটা সুন্দর হচ্ছে তোমার অরেঞ্জ বা কমলা লেবু রাখা আছে মার্কেটে প্রচুর বিক্রি হয় এখন দেখবে সো যে কোনো ফলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে সমস্ত ফলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টোজ সেই জন্য ফ্রুক্টোজকে বলছি ফ্রুট সুগার সো ফ্রুক্টোজকে বলা হয় কি ফ্রুট সুগার বলা হচ্ছে ফ্রুক্টোজ এবং মেন দেখো হানি তলার ছবি দেখো হানি বি মৌমাছি মধু হানি হানি প্রচন্ড মিষ্টি কারণ ডিউ টু ফ্রুক্টোজ ওকে তাহলে চলে আসা যাক সো গ্লুকোজ বলবো স্পোর্টস ড্রিঙ্কস এ ব্যবহৃত হয় ইনস্ট্যান্ট এনার্জি সোর্স ইনস্ট্যান্ট এনার্জি দিচ্ছে তোমাকে ফ্রুক্টোজ আমরা কি পড়লাম ফ্রুক্টোজ কে পড়ছি আমরা ফ্রুট সুগার বললাম ফ্রুক্টোজ ফ্রুট সুগার তার সাথে সাথে ফ্রুক্টোজ কে আমরা বলছি সুইটেস্ট সুগার সব থেকে বেশি মিষ্টি বলবো ফ্রুক্টোজ সুইটেস্ট সুগার কারণ হানি সব থেকে বেশি মিষ্টি গ্যালাকটোজ দুধের মধ্যে থাকে বলবো মিল্ক সুগার গ্যালাকটোজ তাহলে চলে আসো নেক্সট ছবি যেটা আমরা দেখে পড়ছিলাম এই যে গ্যালাকটোজ কে বলছি আমরা মিল্ক সুগার দুধের মধ্যে থাকে হচ্ছে গ্যালাকটোজ চলে আসো তাহলে হয়ে গেল মোনোসাকারাইড ভালো করে পড়বে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর মোনোসাকারাইড বা নিচের কোনটি একক সরফরা যুক্ত গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ গ্যালাকটোজ এই তিনটে চলে যাও নেক্সট দাই সাকারাইড দি সরফরা মানে দুটো সুগার আছে কি কি নাম লেখা আছে শুক্রোজ আছে নেক্সট দেখো আছে শুক্রোজ ল্যাকটোজ অ্যান্ড মলটোজ চলে আসো এই একটা সুন্দর ছবি ডাই সাকারাইড সো ফার্স্ট ওয়ান দেখে নাও আছে মলটোজ বা মেলটোজ যেভাবে ইচ্ছে স্পেলিং করতে পারো তো দেখো চিয়ার্স করা হচ্ছে পার্টি হচ্ছে ড্রিঙ্কস বা অ্যালকোহল সো অ্যালকোহলের মধ্যে কোন সুগার বলবো কি না মলটোজ মলটোজ কে বলছি আমরা বিয়ার সুগার মলটোজ কোন কোন সুগার দিয়ে তৈরি বলবো দুটো গ্লুকোজ গ্লুকোজ প্লাস গ্লুকোজ হচ্ছে বলবো আমরা মলটোজ গ্লুকোজ প্লাস গ্লুকোজ মলটোজ ভীষণ ভাবে পরীক্ষার কোশ্চেন আসে ওকে ভীষণ ভাবে কিন্তু পরীক্ষার কোশ্চেন আসে ডান চলে যা নেক্সট দেখো ল্যাকটোজ একদম বড় সড়ো মিল্কের বটল রাখা আছে বেবিরা খায় নিশ্চয়ই তোমরা নাম শুনেছ এই শব্দটা বাচ্চাদের দেখবে খায় ল্যাকটোজেন বা নান নামে দেখবে প্রচুর বিক্রি হয় ল্যাকটোজেন সো ল্যাকটোজেন মানে বুঝতেই পারছো দুধের সুগার ল্যাকটোজ সো ল্যাকটোজ কে বলছি মিল্ক সুগার কি কি দিয়ে তৈরি বলবো গ্লুকোজ অ্যান্ড গ্যালাকটোজ অলসো আমরা একটু আগেই বললাম মিল্ক সুগার দেন আসো শুক্রোজ প্রত্যেকের বাড়ির টেবিলে দেখবে চিনি এবং নুন রাখা থাকে সো সমস্ত ম্যাক্সিমাম মানুষের বাড়িতে টেবিলের ওপর চিনি রাখা থাকে সেই জন্য শুক্রোজকে বলছি টেবিল সুগার শুক্রোজকে বলা হয় টেবিল সুগার কি কি দিয়ে তৈরি গ্লুকোজ অ্যান্ড ফ্রুক্টোজ দিয়ে তৈরি হচ্ছে শুক্রোজ ডান তাহলে শুক্রোজ আমরা কি কি পেলাম শুক্রোজ আমরা পেলাম গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুক্টোজ হচ্ছে শুক্রোজ শুক্রোজ কে কি পড়লাম আমরা টেবিল সুগার ল্যাকটোজ কি কি দিয়ে তৈরি গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাকটোজ 
मल्टोज ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज मल्टोज के अलरेडी देख लैट इज दियर सूगार डान चलो नेक्स्ट वन पलिसाकाराइट बहु शर्करा प्रत्येके खेते भीषण भीषण भलोबाशो दैट इज दल हे पटाटो बिरियानी आलू छाड़ा खावई जाए ना स्पेशलि कलकार बिरियानी सब खूब आलू भलोबासी आलुर मध्य प्रचुर परमाणे थके सैटसार बटार्च सो पलिसाकाराइट बहु शर्करा बोलो हमें स्टार्च सेलुलोज एंड ग्लैकोजैन अनेक दिन धरे देखे आगे का दिन छोट बल्ले गल्प पढ़तम रूपकथार गल्प मुनि ऋषि गल्पते पढ़तम जो आगे का दिन राजा मुनि ऋषिरा मास मास बचर पर बचर हे तुम्हारा ता कि तपस्या करत को भगवान तपस्या करत तो जो बचर पर बचर कथा झेड़े दाओ बाट ये अनशन थके तीन मास तुम आराम से ना खे थे कारण ये प्रचुर परमाण शर कार्बोहड्रेट प्रोटीन फैट संचित था आस्ते 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 कि है अक्सिडेशन एवं तुम्हार शरि एनार्जी प्रोभाइड कर अतरिक्त तो जो आप खाची अने के देखें खूब पानता भात खेते भलोबाशे तो अतरिक्त तो जो शर्करा खाच एक्सेस कार्बोहड्रेट कि हिसाब से संचित है देखे बोलो ग्लैकोज एंड भेरि भेरि इम्पर्टेंट एखे एक छवि देखो ये एक बाबा तपस्या कर हिमालय पदेशे बस तो क्यों ही मारा जाब ना कारण शरि कार्बोहड्रेट आ प्रोटीन आट आदर अक्सिडेशन बडी ते व्टार प्रोभाइड कर एनार्जी प्रोभाइड कर हिट प्रोभाइड कर तरह तुम्हार बडी टेम्पारेचार ठीक ठाक रखबे भीषण भाव परीक्षार कोश्चन आसे एट डब्ल्यू बी सी एस मेन्सर दो हज़ार अठारो उन्नीस कोश्चन छो दिस पॉइंट इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट रखा देखे नाओ अतरिक्त शर्करा शरि कि हिसाब से संचित है दैट इज दि भेरि इम्पर्टेंट ग्लैकोजें क्यों बोले आलू बसि खावा उचित नय तईना क्यों बोले शर्करा बसि खावा उचित नय अतरिक्त तो कार्बोहड्रेट बडी ते ग्लैकोजें हिसाब से संचित है जो पलिसाकाराइट भांगते समय लागे से ही जो तुम अतरिक्त सूगार खेले अतरिक्त तो शर्करा खेले क्यों मोटा हो जा चान्स था शुदुम्र फैट खाच बोले मोटा हो रकम नय अतरिक्त तो सूगार अतरिक्त तो कार्बोहड्रेट मान प्रचुर मिस्टी खाच प्रचुर चीनी खाच प्रचुर आइसक्रीम खाच कोल्ड ड्रिंक जगह सूगार ही प्रोडक्ट से गो खेले क्योंकि प्रचुर परमाणे मोटा हो जाओ टेंडेंसि था चलो तेल हो गोहड्रेट कमप्लीटेड नेक्स्ट वन टाइप अब प्रोटीन अच्छा प्रोटीन इूनीट हम प्रत्येके जानी अमाइनो एसिड प्रोटीन इूनीट अमाइनो एसिड एक छवि रखा आज देखो तुम्हार मुरगी तरह माँ तरह डिम मान पुरो प्रोटीन सोर्स सो प्रोटीन दो भागे भाग कर फार्स क्लस प्रोटीन प्रथम श्रेणी प्रोटीन सेकेंड क्लस प्रोटीन द्वित श्रेणी प्रोटीन प्रथम श्रेणी प्रोटीन अद्भुत भाव देख तारा जर मध्य समस्त एसेंसियल अमाइनो एसिड बांगल् पड़े अपरिहार्य अमाइनो एसिड जर मध्य थे प्रथम श्रेणी प्रोटीन जर मध्य समस्त अत्यावश्यक अपरिहार्य अमाइनो एसिड थे बट अद्भुत भाव एसेंसियल जेगुल दरकार से गोई शर तैरि है ना नट प्रडिउसड से ही तुम्हारे बहरे थे माँ माँस डिम डाएटे खेते हैं सो एक्साम्पल बोलो कि एनिमल प्रोटीन माछ माँस डिम क्यों खेते हैं माँ माँस डिम क्यों जगह एसेंसियल अमाइनो एसिड से गो शर तैरी है ना एबार मैम जरा मारोड़ी जरा धर अने के आज देखे तुम्हार उत्तराखंड लोक जन क्यों माँ माँस मैं माँ फाँच खूब एक बस खाए ना अने के देखिए जरा पुरो भेज तक तक के बोले देखें ता क्यों प्रचुर परमाणे डेयरि प्रोडक्ट खाए प्रचुर सयाबिन खाए पनर खाए से खान तरा क्यू पा ना एक ही भाव अमाइनो एसिडगुलो पा सो एक्साम्पल हो प्रोटीन तुम्हार एनिमल प्रोटीन बाट एखे एक एक्सेपन व्यतिक्रम आतिक्रम नाम बोलो सयाबिन माँ माँस डिमेर थे प्रचुर परमाणे प्रोटीन थके सयाबिन दैट इज द्लान प्रोडक्ट 
আচ্ছা এবার কোশ্চেন হচ্ছে নাম্বার অফ এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নাম্বার বলবো নটা কতগুলো অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে নটা লিউসিন লাইসিন গ্লাইসিন ট্রিপ্টোফ্যান মিথিওনিন এরকম করে প্রচুর আছে দেখে নাও টোটাল হচ্ছে নটা এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেই জন্য আমি এইটুকু পয়েন্ট রেখেছি সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন কারা যেগুলো আমাদের শরীরে থাকছে এবং তারা কন্টেন্টস নন এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড যেগুলো দরকার নেই নাম্বার এক্সাম নাম্বার দেখো এগারোটা এখানে একইভাবে এক্সাম্পল বলবো প্লান্ট প্রোটিন মানে অল কাইন্ডস অফ ডাল প্লান্ট প্রোটিন ঠিক আছে তাহলে এসেন্সিয়াল দেখলাম নটা নন এসেন্সিয়াল এগারোটা তোমাদের পরীক্ষায় যদি দেয় হাউ মেনি অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রেজেন্ট ইন হিউম্যান বডি টোটাল নাম্বার অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড ইন হিউম্যান সো বলবো ইলেভেন প্লাস নাইন টোটাল কুড়িটা অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রেজেন্ট থাকছে দেন চলে আসো অলরেডি লেখাই আছে টোটাল নাম্বার অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড টোয়েন্টি প্রোটিনের অভাবজনিত রোগ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোয়াশিয়র কর অ্যান্ড ম্যারাসমাস ঠিক আছে কোয়াশিয়র কর এবং হচ্ছে ম্যারাসমাস ওকে ম্যারাসমাস অ্যাকচুয়ালি তোমার বলবো আমরা বলতে পারো যে ম্যাল নিউট্রিশন অফ মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে তোমার ডেফিসিয়েন্সি অফ এনার্জি যা দরকার নেই ছাড়ো মানে এনার্জি ডেফিসিয়েন্সি এনার্জি ডেফি এনার্জির অভাবে হচ্ছে এনার্জি ডেফিসিয়েন্সি সেই দুটো রোগ ভীষণ ভালো করে পড়বে কোয়াশিয়র কর অ্যান্ড सबीन थे तुमिट अफ फैट देखो সুন্দর করে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে অ্যাভোকাডো এটা বাটার কি বলছে দেখো অ্যাভোকাডো আই এম গুড ফ্যাট বাটার বলছে শো অফ এটা জাস্ট একটা কার্টুন একটা ছবি রাখা আছে দুটো ভাগে ভাগ করছি স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড বাংলায় কি পড়েছিলে সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড আনস্যাচুরেটেড মানে পড়েছিলাম অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বাংলাগুলো সবাই জানো Which one is bad fat? That is the saturated. Which one is good fat? Unsaturated. Thik ulto ta tomra kore phalo bhalo kore porbe. Why it is bad? Because it contains single bond carbon chain thakhe. Actai bond er carbon chain. Tara solid. Ama de normal temperature e. Example aayka dine manush prochur khe to. Dal dar luchi. ডালডা ঘি বাটার এছাড়াও বলবে কোকোনাট অয়েল পাম অয়েল দিজ আর ভেরি ভেরি ব্যাড ফ্যাট ওকে আনস্যাচুরেটেড হোয়াই দে আর গুড বিকজ দে কন্টেন্স ডাবল বন্ড কার্বন চেন and they are liquid in room temperature tarol obosthay thake example soybean oil olive oil very very important mustard oil eglo hocche tomar unsaturated ba good fat dekho tumi ami jani tumra bolbe ki bolchen man mustard oil ekhon kar dine daktara to soybean oil khete bole ba sada tel khete bole right দেখো একটু পুরনো যুগে ফিরে যাও তোমাদের দাদু ঠাকুমা যারা আছে বা তাদের কাছে গল্প শুনেছো বাবা মায়ের কাছে তাদের দাদু ঠাকুমারা তখন দেখবে তখনকার দিনে 
কোনো কিন্তু তাদের রোগ ব্যাধি সেরকম ছিল না আরামসে নব্বই পঁচানব্বই বছর অব্দি তারা কিন্তু ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারত এবং তো আমরা শুনেছিলে এই যে এত আমাদের ক্রিম ময়শ্চারাইজার কিন্তু তারা কিন্তু কিচ্ছু মাখত না তারা পাতি হচ্ছে নারকেল তেল মাথায় এবং গায়ে সর্ষের তেল মাখত তাদের কোনো স্কিনের রোগ ছিল না তাদের কোনো হেয়ারের রোগ ছিল না তাই না বা তাদের কোনো হার্টের রোগও কোনো ছিল না তাহলে আলটিমেটলি বুঝতে পারছ তো মাস্টার্ড অয়েল হচ্ছে সব থেকে বেস্ট এবার হ্যাঁ বলতে পারো যে ম্যাম আগেকার দিনে লোকজন ঘানির সর্ষে তেল প্রচন্ড ঝাঁজ আজকের দিনে সেই সব ঝাঁজ থাকে না দেখো সব জায়গাতেই এখন ভেজালের যুগ বাট তাও বলবো যে মাস্টার্ড অয়েল হচ্ছে বেস্ট ফর হার্ট ওকে অ্যাকচুয়ালি লোকের খরচা বেশি হয় তাই জন্য মাস্টার্ড অয়েলটা বেশি পুড়ে যায় সাদা তেলটা কম পড়ে সেই জন্যই হচ্ছে লোকজন বেশি খায় আচ্ছা এবার দেখো তোমরা তেলে ভাজা খেতে স্পেশালি প্রচুর ভালোবাসা নিচে একটা সুন্দর ছবি রাখা আছে বিকেল বেলায় আমরা যারা বর্ষাকাল হয় একটুখানি দেখবে বৃষ্টি বৃষ্টি পড়লে বা শীতকালে দেখবে মনটা একটু তেলে ভাজা তেলে ভাজা করে স্পেশালি যারা মেদিনীপুরের লোকজন আছো আমার মতো তারা ভীষণভাবে মুড়ি খেতে মানে আমাদের সারা জীবন দেখবে মোটামুটি দিনও শুরু হয় মুড়ি দিয়ে আর শেষও হয় হচ্ছে মুড়ি দিয়ে তাই না প্রচুর আমরা মুড়ি খেতে ভালোবাসি প্রচুর রকমভাবে এখানে দেখো মুড়িতে দেখো একদম কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ আদা দিয়ে চা এবং তার সাথে দেখো চপ পেঁয়াজি বেগুনি সব রাখা আছে মানে প্রচুর তেলে ভাজা খেতে ভালোবাসি তেলে ভাজা যেখানে ভাজে কড়া গুলো দেখবে একদম কালো কালো কুচকুচে করা হয়ে যায় তারা কোনো দিন দেখবে তেল গুলোকে চেঞ্জ করে না ওখানেই ঢালতেই থাকে ঢালতেই থাকে তো এবার সেটাই বলতে চাইছি যে কেন তেলে ভাজা তেল প্রচন্ড পরিমাণে শরীরের জন্য ক্ষতিকারক তাহলে প্রথমেই বললাম তেল হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ডাবল বন্ড কার্বন চেন তুমি যত তাকে বয়েল করবে তত বন্ড ভেঙে কনভার্টেড হবে সিঙ্গেল বন্ড কার্বন চেন মানে স্যাচুরেটেড ফ্যাট দ্যাট ইজ দ্য ব্যাড ফ্যাট ওকে সো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট কনভার্টেড ইন্টু স্যাচুরেটেড তার সাথে কার্সিনোজেনিক সাবস্টেন্সেস মানে ক্যান্সার প্রডিউসিং সাবস্টেন্স তৈরি হয় একদম ঠিক শুনেছ ক্যান্সার প্রডিউসিং সাবস্টেন্স তৈরি হয় তাহলে কি করতে হবে অ্যাভয়েড তেলে ভাজা তাই না বাইরের দোকানে তেলে ভাজা অ্যাটলিস্ট অ্যাভয়েড করো অনেকেই দেখবে যারা হস্টেলে থাকো মেসে থাকে তাদের কাছে সত্যি পসিবল হয় না যে রেগুলার হচ্ছে বাড়ির খাওয়ার তাদেরকে বাইরের খাওয়ার উপর ডিপেন্ড করতে হয় সেই জন্য আমাদের প্রচুর রকমের দেখবে পেটের প্রবলেম শুরু হয়ে যায় সো একটু চেষ্টা করো যতটা অ্যাভয়েড করা যায় না হলে কিছু করার নেই বা যারা রীতিমতো বাড়িতে থাকো তারা চেষ্টা করো বাড়িতে ভেজে খাওয়ার বাইরের তেলে ভাজা যতটা পারো অ্যাভয়েড করো মাসে একবার খেলে ঠিক আছে বাট প্রত্যেক সপ্তাহে তিন চার দিন খাওয়াটা উচিত নয় এখন আমরা কেউ বুঝতে পারছি না ইয়াং অবস্থায় আস্তে আস্তে যখন বয়স বাড়বে তখন দেখবে সব পেটের প্রবলেম শুরু হবে ডান চলো আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলার হচ্ছে সেটা ভীষণ ভাবে জানতে চাও সেটা হচ্ছে কোলেস্টেরল দেখে নি কোলেস্টেরল জিনিসটা কি তো কোলেস্টেরল হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ ফ্যাট একইভাবে কোলেস্টেরল কেউ দুটো ভাগে ভাগ করা যায় দেখো টাইপ অফ কোলেস্টেরল টাইপস একটা দেখো এল ডি এল আর একটা এইচ ডি এল ফুল ফর্ম লো ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন লিপো প্রোটিন এবং এইচ ডি এল হচ্ছে হাই ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন ফার্স্টেই আগে বুঝব হোয়াট আর দ্য ফাংশন অফ কোলেস্টেরল কেন আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল থাকবে আমাদের ছোটোবেলা থেকে মনে হতো যে লোকটা সব থেকে বেশি মোটা সোটা তার মধ্যে কোলেস্টেরল বেশি যে একদম লিগলিকের রোগা তার শরীরে কোনো কোলেস্টেরল নেই বাট প্রত্যেকের শরীরে কোলেস্টেরল থাকতে বাধ্য কারণ দেখো আমি এখানে লিখেছি লিপো প্রোটিন তোমাদের পড়িয়েছিলাম মনে আছে কোষ পর্দা বা সেল মেমব্রেন কি কি দিয়ে তৈরি মনে পড়ছে পি এল পি প্রোটিন লিপিড প্রোটিন তার মানে কোলেস্টেরল আমাদের কি কাজে হেল্প করে সেল মেমব্রেন ফর্মেশানে হেল্প করছে তার মানে ভাবতে পারছ যদি কোলেস্টেরল তোমার শরীরে না থাকে তোমার শরীরে কোষ পর্দা বা কোষ তৈরি হবে না সো কোষ তৈরি করার জন্য আমাদের কোলেস্টেরল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ভূমিকা পালন করে বিকজ ইট হ্যাজ লিপিড প্লাস প্রোটিন লেয়ার এবার আসি 
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज वेरी बैड कोलेस्टेरॉल विच वन इज बैड कोलेस्टेरॉल देखो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड एच डी एल हम वेरि भेरि गुड कोलेस्टेरल ओके एच डी एल हम गुड कोलेस्टेरल डान सो एच डी एल हम गुड कोलेस्टेरल चल HDL good cholesterol. Difference ta ki, no cholesterol important artery blood सुंदर भाव फ्लोट कर आल्टिमेटली पोछाय कृदय हाटे पोछे ब्लाड तो घुरे बेड़ा गुड कोलेस्टरल को चाप नहीं गुड कोलेस्टरल बट प्रचुरे तुम मोटा मोटा माँ खाच मोटा मोटा मेरे पेटी तर स्किन प्रचुर तुम खाच हे हाँ डिम प्रचुर खाच मान कि रेडमिट मटन ते कि प्रचुर परिमाणे चर्बी फैट शरि ढुक से बसि है जे कि यकम भाव देखे नाओ कि यकम भाव सुंदर भाव फ्लोट कर हाटे जाोते ब्लाड फ्लो हमारेरिओस्लोसिस चर्बी स्किन एवयड करो दादा दान छोट माओ रेडमिट टोटाली स्टप करते बचरे एक बार खाओ ठीक आट रेडमिट एवयड करते कारण एक्सट्रा फैट डिपोजिटेड हम वाल ऑफ आटारी एंड दिस आर द एलडीएल वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल दे अल्टीमेटली की होते दे डिक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू हार्ट एंड अल्टीमेटली कॉजेस हार्ट अटैक दैट इज आर्टेरियोस्लेरोसिस सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भीषण भावे परीक्षा आसे व्हिच वन इज गुड कोलेस्ट्रॉल व्हिच वन इज वेरी व्हिच वन इज बैड कोलेस्ट्रॉल कैन कोलेस्ट्रल हार्ट खराब दिस इज दनसेप्ट एक्सट्रा कोलेस्ट्रल की हमारे वाले डिपोजिटेड हो जाए देखिए भलो जिन डिपोजिटेड खराब जिनटाई आल्टिमेटलि देखिए सब आगे डिपोजिटेड है सो तर हार्ट एटैक हार्ट ब्लक आर्टेरियोस्लोसिस होते भीषण भाव कमस्यादाय से देखें एक बयसकाले बाबा माइ माइ क्षेत्र खूब एक है ना मेरे क्षेत्र कारण मेरा प्रचंड लम्प झम्प कर बाट जेनारे जरा देखें बसे क्याकर्म कर अफिसे तरह क्षेत्र प्रपार एक्सारसाइज है ना से देखिए एगल जमे जावर चान्स थे तो बेटार होता जो भारत रखते चाओ सो जरा अफिस अफिस क्लस वाच करो बसे बसे एक रेगुलर मुभमेंट करो क्लस मैं क्या पर हम एक हाँटा चला करो एक्सारसाइज करो फिजिकल एक्टिविटी भीषण भाव दरकार टू इम्प्रूव योर हार्ट चल डान टोटल ओभारल निट्रिशन कमप्लीटेड प्रोटीन कार्बोहड्रेट फैट कमप्लीट कर दिल नेक्स्ट पढ़ब डायजेशन टपिक सो चले आसेंट टपिक ह्यूमैन डायजेशन चलो सो नेक्स्ट टपिक ह्यूमैन डायजेशन परिपाक ह्यूमैन डायजेशन ह्यूमैन डायजेस्टिव सिसटेम ओके ह्यूमैन डायजेस्टिव सिसटेम परिपाक तंत्र 
একটা সুন্দর ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখে নাও সবার ফার্স্ট একটা ভীষণ সুন্দর তোমরা ছবি দেখতে পাচ্ছ জাস্ট দেখো তো এটা হচ্ছে আমাদের মুখ মুখের মধ্যে খাওয়ারটা ঢুকছে দেন খাওয়ার পার্টিকাল এটা হচ্ছে ফুড পার্টিকাল এটা হচ্ছে ফুড দেন দেখো একদম হচ্ছে চলে আসছে ইসোফেগাস গ্রাস নালি দেন দেখো লিভার আছে স্টমাক পাকস্থলি ছোট্ট একটা প্যানক্রিয়াস গল ব্লাডার তাই না পিত্তথলি এগুলো মোটামুটি জানো এবং সব থেকে লাস্টে আছে আমাদের ইন্টেস্টাইন অন্ত্র ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্র এগুলো ভাগগুলো পরপর আমরা প্রত্যেকে জানি সো চলে যাওয়া যাক আমাদের নেক্সট টপিক হিউম্যান ডাইজেশন মানুষের পাচন বা পরিপাকতন্ত্র সো সবার ফার্স্ট আমাদের খাওয়ার কোথায় আসে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট যাই খাচ্ছ না কেন সবার ফার্স্ট আমাদের খাওয়ার আসে অবভিয়াসলি ম্যাম হাতে আসে দেন হাত থেকে চলে যাচ্ছে একদম মুখের মধ্যে তাহলে সবার ফার্স্ট পার্ট নাম্বার ওয়ান চলে আসি মাউথ মুখে মুখের মধ্যে কার সাথে মিক্সড হয় বা মুখের সাথে খাওয়ার কার সাথে মিক্সড হয় মুখের মধ্যে থাকে বলবো সালাইভারি গ্ল্যান্ড লালা গ্রন্থি সো লালা গ্রন্থি থেকে আমাদের কি বেরোচ্ছে না লালা রস সালাইভা লালা রস বেরোচ্ছে তার আগে একটুখানি ছোট্ট করে দেখে নিই এখানে কি লেখা আছে দা হলো অর্গ্যান হলো মানে বুঝতেই পারছো ফাঁকা দ্যাট মেক আপ দা জিআই ট্র্যাক গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট বা এই পুরো পোর্শনটাকে বলছে জিআই ট্র্যাক্ট that are mouth esophagus stomach small intestine large intestine and anus puro hocche system ta ke bolchi amra gi tract ba gastrointestinal tract chalo tale shobar first e amader khawar ache mukhe mukher moddhe ache ke salivary gland banglay protteke porechi lala granthi সালাইভারি গ্ল্যান্ডের তিনটে অংশ পাঠ এখানে ছোট্ট করে একটা ছবি দেখো এখানে আছে তিনটে অংশ কি কি আছে কানের দুপাশে থাকে ঠিক কানের দুপাশে থাকে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ওকে তাহলে এই পোর্শনটা দেখো এটা হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড কানের দুপাশে থাকে প্যারোটিড গ্রন্থি তারপর দেখো সাব ম্যান্ডিবুলার ঠিক আছে চোয়ালে থাকে সাব ম্যান্ডিবুলার জিভের তলায় থাকছে সাব লিঙ্গুয়াল ছবি দেখেই বুঝতে পারছো সব থেকে তিনটের মধ্যে বড় অবভিয়াসলি প্যারোটিড গ্রন্থি বা প্যারোটিড গ্ল্যান্ড তাহলে দেখো প্যারোটিড ইজ দা লার্জেস্ট পার্ট অফ সালাইভারি গ্ল্যান্ড সব থেকে বড় গ্রন্থি হচ্ছে প্যারোটিড গ্রন্থি সাব লিঙ্গুয়াল জিভের তলায় সেটা হচ্ছে সব থেকে স্মলেস্ট পার্ট ছোট অংশ তাহলে দেখো যেটা বললাম প্যারোটিড গ্রন্থি থাকে ঠিক কানের দুপাশে ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট মামস ভাইরাস অ্যাটাক করে উইচ গ্ল্যান্ড বলবো প্যারোটিড গ্ল্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মামস ভাইরাস কাকে অ্যাটাক করছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে যার জন্য দেখবে গালগুলো ফুলে যায় ডান চলো এবার আসি আমরা নেক্সট স্লাইডে স্থালাইভা কোথা থেকে বেরোচ্ছে লালা গ্রন্থি থেকে সালাইভার পিএইচ ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট বলবো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ মানে স্লাইটলি অ্যাসিডিক হালকা আম্লিক প্রকৃতির হয় সালাইভার মধ্যে থাকে তিনটে উৎসেচক সালাইভার মধ্যে থাকে তিনটে উৎসেচক আচ্ছা ফার্স্টেই বলি সবার ফার্স্ট কোন খাওয়ারের হজম হয় সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা সবার ফার্স্ট মুখের মধ্যে শর্করা ডাইজেশন হয় সেই জন্য কার্বোহাইড্রেট খেতে বলে সব থেকে বেশি চারশো গ্রাম ওকে তাহলে উৎসেচকগুলোর নাম দেখে নি ফার্স্টেই আছে অ্যামাইলেজ বা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা পরীক্ষায় ভীষণভাবে আসে নট 
পি এখানে মানে পি উচ্চারণ হয় না সরি সরি এটা হচ্ছে টায়ালিন নামক হচ্ছে একটা উৎসেচক দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নেক্সট আছে মলটেজ এবং নাম্বার থ্রি উৎসেচকের নাম দেখো লাইসোজাইন আমাদের মুখের মধ্যে কোন জাতীয় খাওয়ারের ডাইজেশন হয় আমরা অলরেডি বললাম কার্বোহাইড্রেট সো অ্যামাইলেজ এবং মলটেজ হেল্প ইন স্টার্চ বা কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন বিপাকে সাহায্য করে স্বেচ্ছার পাচনে সাহায্য করে কে অ্যামাইলেজ অ্যান্ড মলটেজ দেখে নাও এখানে তাই লেখা আছে সালাইভা বেরোচ্ছে সালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে পিএইচ বলবো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কোন উৎসেচক কি বলছি আমরা কোন উৎসেচক হেল্প ইন স্টার্চ ডাইজেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট বোথ টালিন অ্যান্ড মলটেজ নেক্সট পরে আছে কে লাইসোজাইমের কাজ এই যখনই তোমরা খাওয়ার খাচ্ছ বাইরে প্রচুর ঘুরে বেড়াচ্ছে জার্মস ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া গুলো ঢুকে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে পেট খারাপ হয় না ধরে ধরে মেরে ফেলে কে লাইসোজাইম ওকে চলো তাহলে কি লেখা আছে দেখে নাও লাইসোজাইমের কাজ হচ্ছে কেলস জার্মস ডান আচ্ছা এবার দেখো এখানে লেখা আছে দেখে নাও সালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে বেরোচ্ছে সালাইভা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তিনটে উৎসেচক পরিষ্কার করে লেখা আছে উৎসেচক গুলোর নাম অ্যামাইলেজ বা ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ দা টায়ালিন বাংলা হরফে এই রকম লেখা থাকতো দেখে নিও টায়ালিন মলটেজ অ্যান্ড লাইসোজাই লাইসোজাইমের কাজ জীবাণু ধ্বংস করা ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষায় আসবে কোথায় থাকে এছাড়াও লাইসোজাইম লাইসোজাইম অলসো প্রেজেন্ট ইন টিয়ার্স গ্ল্যান্ড চোখের জল অ্যান্ড সোয়েট গ্ল্যান্ড ঘামের জল তোমাদের অলরেডি দেখবে শর্টস এর মাধ্যমে বলেছিলাম আমি হাউ মেনি টাইপস অফ টিয়ার্স আর প্রেজেন্ট দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ টিয়ার্স পড়েছিলাম আমরা থ্যাঙ্কফুল ভগবানের কাছে উই আর দ্য অনলি অ্যানিমাল দ্যাট হ্যাভ ইমোশন এবং আমাদের চোখ থেকে বেরোচ্ছে ইমোশনাল টিয়ার্স ভালোবাসা ভালো লাগা যখন আঘাত পাচ্ছ তখন দেখবে প্রচুর রকমের আমাদের চোখের জল বেরোচ্ছে ওকে তাহলে এই গেলে হচ্ছে টিয়ার্স গ্ল্যান্ড সেই জন্য আমি বলি দেখবে মাঝে মাঝে যে কান্নাকাটি করা কিন্তু আমাদের হেলথের জন্য ভালো যত কাঁদবে তত বেশি চোখ থেকে জল বেরোবে চোখের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া গুলোকে জাস্ট সে মেরে ফেলে চোখটাকে ক্লিন করতে সাহায্য করে আরো বেশি জোরে জোরে কেঁদো ছবি তো দেখো একদম হুহু করে কাঁদছে আরো জোরে জোরে কাঁদার জন্য যে চোখ থেকে জল বেরোচ্ছে গালে এসে পড়ছে গালের মধ্যে জার্মস গুলোকে মেরে ফেলে প্রচুর টাকা দিয়ে ফেস ওয়াশ ব্যবহার করো আর দরকার নেই এত টাকা দিয়ে ফেস ওয়াশের আরামসে চোখের জল বটলে করে জমিয়ে রাখবে কাঁচের সিসিতে এবং জাস্ট ধুয়ে নেবে সব জার্মস মারা যাবে জাস্ট মজা করে বললাম ডোন্ট ট্যাক ইজ আদারওয়াইজ ওকে চলো তাহলে কি বললাম লাইসোজাইম কোথায় থাকে জীবাণু ধ্বংস করার জন্য বলবো টিয়ার্স গ্ল্যান্ড চোখের জল অ্যান্ড ঘামের জল দেন সালাইভা কাদের ক্ষেত্রে থাকে না ফিস অ্যান্ড অ্যাম্ফিবিয়া মাছ এবং উভচর তোমরা প্রত্যেকে পাউরুটি খাও তাও না তাই না প্রত্যেকে আমরা পাউরুটি খাচ্ছি বা ব্রেড খাচ্ছি তাই তো ব্রেড বাটার খাই সো যখন পাউরুটি খাচ্ছ যখন দেখবে পাউরুটিটা লালারসের সাথে মিশে একটা খাদ্যের এরকম একটা মন্ড তৈরি করে বা চিলের মন্ড দেখবে এটাকেই বলছি আমরা বোলাস বোলাস মানে খাদ্যের একটা মন্ড তৈরি হয় এটাকেই বলছি আমরা বোলাস সালাইভা মিক্স ফুড দ্যাট ইজ দা বোলাস ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট তাহলে শুধু আমরা দেখলাম মুখের মধ্যে দেখো সুন্দর সুন্দর এরকম করে রাখা আছে সালাইভারি গ্ল্যান্ড গুলো মানে লালা গ্রন্থি ডান সো কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন কমপ্লিটেড চলে যাই আমরা ভায়া ইসোফেগাস চলে আসো আমাদের কোথায় 
না স্টমাক গ্রাসনালি হয়ে আমরা একদম খাওয়ারটা চলে যাচ্ছে নেক্সট পার্ট স্টমাক পাকস্থলী ওকে সো স্টমাক বা হচ্ছে পাকস্থলী স্টমাকের বাংলা আমরা প্রত্যেকে জানি পাকস্থলী ওকে আচ্ছা এই যে দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের ইসোফেগাস বা গ্রাস নালী ইসোফেগাস বা গ্রাস নালীর এক্সপ্রেশনে ভালো করে পড়িয়ে দেব যে কোনটা ট্রাকিয়া কোনটা ইসোফেগাস এই যে পোর্শনটা দেখো এটা হচ্ছে আমাদের বুঝতেই পারছো এটাই হচ্ছে আমাদের পাকস্থলী স্টমাক প্রত্যেকে তোমরা চিকেন যখন খাও চিকেনের দেখবে কচকচি খাও একটা কচকচি বা গিজার বলা হয় দেখবে এই কচকচিটাই হচ্ছে তোমাদের স্টমাক বা পাকস্থলী চলো স্টমাক থেকে বেরোচ্ছে গ্যাস্ট্রিক জুস বাংলায় পড়েছি পাক রস পিএইচ মাই গড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে টু হাইলি অ্যাসিডিক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে টু হাইলি অ্যাসিডিক বুঝতে পারছ মানে কতটা হচ্ছে একদম কনসেন্ট্রেশন বেশি গ্যাস্ট্রিক জুস বা পক রসের মধ্যে থাকে একইভাবে তিনটে উৎসেচক নাম দেখো বোল্ডে লেখা প্যাপসিন রেনিন এল মাই গড প্রত্যেকে অনেকেই আছো কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল করেছো বায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল করেছো বটনি জুলজি প্র্যাকটিক্যাল করেছো কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল কেমিস্ট্রি ল্যাবে বড় বড় জারি দেখবে কনসেনট্রেটেড এইচ এন ও থ্রি এইচ টু এস ফোর এইচ সি এল রাখা থাকতো আমরা ভয়ে ভয়ে নিতাম এরকম প্রচুর ইনসিডেন্ট হয়েছে কারোর জামা উড়ে গেছে কারোর শাড়ির কুচি উড়ে গেছে কনসেনট্রেটেড এইচ সি এল এইচ টু এস ফোর এইচ এন ও থ্রি পড়লে কি অবস্থা হতে পারে তাহলে ভাবো আমাদের শরীরের মধ্যে স্টমাকের মধ্যে অলরেডি প্রেজেন্ট কনসেনট্রেটেড এইচ সি এল মাই গড দেখো এইচ সি এল যদি না থাকতো প্যাপসিন অ্যাক্টিভেট হতো না এইচ সি এল রিলিজ হলে তবেই প্যাপসিন রিলিজ হয় ওকে সো প্যাপসিন স্টমাকের কোথা থেকে বেরোচ্ছে প্যাপটিক সেল থেকে রিলিজ হয় এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই উৎসেচক প্রোটিন ডাইজেশনে সাহায্য করে তাহলে এই তে রিলিজ হলে কোন এনজাইম অ্যাক্টিভেট হয় কোশ্চেন আরামসে বলতে পারো প্যাপসিন ইজ অ্যাক্টিভেটেড অ্যান্ড হেল্পস ইন প্রোটিন ডাইজেশন প্যাপসিন রিলিজ ফ্রম ড্যাস সেলস অফ স্টমাক रिलीज होल्क डायजेशन दूध हजम कर दूध विपाक বাট কাহানি ধরা টুইস্ট এ বস টুইস্ট দেখো ইন কেস অফ চাইল্ড বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দুধের ডাইজেশন করে কে রেনিন বড়দের ক্ষেত্রে ইট ইস টোটালি অ্যাবসেন্ট ইন অ্যাডাল্ট সো আমরা যখন দুধ খাচ্ছ যখন দই খাও লাসি খাও পানির খাও বা যে কোনো ডেয়ারি প্রোডাক্ট খাচ্ছ দুধ চা খাচ্ছি কে হজম করে আমাদের ক্ষেত্রে টিল নাও টোটালি কোয়েশ্চেন মার্ক ওই জন্য অনেকের দেখবে দুধের অ্যাসিডিটি হয়ে যায় বা দুধে দেখবে অনেকের বলে যে ল্যাকটোস টলারেন্স বা দুধে অ্যালার্জি হয় যাদের অ্যালার্জি হয় না যাদের দুধে অ্যাসিডিটি হয় না আমরা কে আরামসে হজম করে দিতে পারছি কে করে দুধের ডাইজেশন এখনো অবধি আবিষ্কার করা হয়নি দ্যাট ইজ টোটালি আননোন টিল নাও সো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দুধের ডাইজেশনে সাহায্য করছে রেনিন বড়দের ক্ষেত্রে ইট ইজ টোটালি অ্যাবসেন্ট ক্লিয়ার তাহলে প্রোটিন ডাইজেশনে সাহায্য করে প্যাপসিন রিলিজ ফ্রম প্যাপটিক সেল অফ স্টমাক এইচ সি এল ইজ অ্যাক্টিভেটেড অ্যান্ড হুইচ এনজাইম ইজ এইচ সি এল ইজ রিলিজ ফ্রম স্টমাক অ্যান্ড হুইচ এনজাইম উইল বি অ্যাক্টিভেটেড দ্যাট ইজ দ্য প্যাপসিন হুইচ এনজাইম হেল্পস ইন মিল্ক ডাইজেশন ইন কেস অফ চাইল্ড রানিং ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট ইট ইজ টোটালি অ্যাবসেন্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এইচ সি এল প্রচুর পরিমাণে মাছ মাংস ডিম খেয়েছো প্রচুর জার্মস ঢুকেছে সেই জার্মসগুলোকে ধরে মারার কাজ হচ্ছে এইচ সি এল কেলস জার্মস ওকে 
চলো এবার কি বলছে সেমি ডাইজেস্টেড ফুড ইন স্টমাক স্টমাক বা পাকস্থলীর অর্ধ পাচিত আমলিক খাবারকে বলা হচ্ছে কি না কাইন একই ভাবে বাংলা হরফে লেখা থাকে কাইন ওকে এরকম ভাবে বাংলা হরফে কাইম লেখা থাকে সো দিস ইজ দা স্টমাক পাকস্থলী প্রোটিন ডাইজেশন টোটালি কমপ্লিটেড নেক্সট চলে আসি আমাদের স্টমাকের পাশেই আছে নেক্সট অর্গ্যান লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড লার্জেস্ট ইন্টারনাল অর্গ্যান দ্যাট ইজ দা লিভার বা যকৃত যকৃতে খাওয়ার যায় না ওখান থেকে বাইল আসে তাই জন্য একটু লিখিয়েছি সো দেখে নিই নেক্সট হচ্ছে লিভার লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড ওকে লার্জেস্ট বলবো আমরা ইন্টারনাল অর্গ্যান লার্জেস্ট ইন্টারনাল অর্গ্যান তাহলে লার্জেস্ট ইন্টারনাল অর্গ্যান লিভার সেকেন্ড লার্জেস্ট ইন্টারনাল অর্গ্যান কে বলবো আমরা অগ্নাশয় বা প্যানক্রিয়াস অগ্নাশয় বা প্যানক্রিয়াস চলো তাহলে লিভার থেকে আসছে কে বাইল বা পিত্তরস বাইরের বাংলা পিত্তরস পিত্তরসের পিএইচ এইট পয়েন্ট থ্রি থেকে এইট পয়েন্ট এইট মানে একেবারেই হচ্ছে বেসিক তাহলে দেখো ঠিক আমাদের বডি অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় এস দেখলে এস এর জন্য হাইলি অ্যাসিডিক লিভার হচ্ছে একদম পুরোপুরি বেসিক দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গাইস ভালো করে মনে রাখবে স্টারমা করে দিলাম উইচ অর্গ্যান অফ ইউর বডি ডাজ নট প্রডিউস এনি এনজাইম তোমার শরীরের কোন অঙ্গ কোনো উৎসেচক তৈরি করে না দ্যাট ইজ দ্য লিভার সো কেন বাইল ইট ইজ নট অ্যান এনজাইম বাইল কোনো উৎসেচক নয় প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে কোশ্চেন এখানে কোনো একটা পয়েন্ট আননেসারি তোমাদের জন্য লেখা নেই যা টু ডা পয়েন্ট দেওয়া আছে ওকে সো বাইল ইজ নট অ্যান এনজাইম সোমার শরীরের কোন অঙ্গ কোনো উৎসেচক তৈরি করে না দ্যাট ইজ দ্য লিভার বিকজ বাইল ইজ নট অ্যান এনজাইম জাস্ট একটা ডাইজেস্টিভ জুস মানে পাক রস বাইল বা পিত্তরস কোথায় জমা হয় বলবো গল ব্লাডার বা প্রত্যেকে জানি পিত্ত থলি নামটার সাথে সবাই পরিচিত লোকে একটা পিকচার এখানে সুন্দর একটা পিকচার দেওয়া আছে এই পুরো পোর্শনটা আমাদের লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড দ্যাট ইজ দা লিভার লিভার থেকে দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটা গ্রিন কালারের স্ট্রাকচার ছোট্ট একটা পাউচের মতো অংশ দিস ইজ দা গল ব্লাডার প্রত্যেকে অনেকেই দেখবে যখন মাছ কাটতে যাও মাছের বড়িতেও এরকম দেখবে একটা পিত্তি বলা হয় বা একদম ডার্ক একটা গ্রিন কালারের থাকে দ্যাট ইজ দা একদম ডার্ক গ্রিন কালার বলবো আমরা এই পোর্শনটা হচ্ছে পিত্ত থলি বা গল ব্লাডার ওকে এই পোর্শনটা হচ্ছে পিত্ত থলি বা গল ব্লাডার একদম ডার্ক গ্রিন কালার চল নেক্সট যেটা বলবো দেখে নাও সো গল ব্লাডার বা পিত্ত থলিতে কোথায় জমা হয় পিত্ত রস জমা হচ্ছে কাজ কি নট ফ্যাট ডাইজেশন ইমালসিফিকেশন অফ ফ্যাট ইমালসিফাই মানে জাস্ট বলবো ব্রেক ডাউন অফ ফ্যাট ইন্টু স্মল ড্রপলেটস ইন্টু স্মল ড্রপলেটস সো ইমালসিফিকেশন অফ ফ্যাটের মানে আমরা দেখলাম যে যখন আমরা ফ্যাট খাচ্ছি জাস্ট এরকম বড় বড় ড্রপলেট আকারে কণা আকারে ভাসতে থাকে তেল নাও তেলগুলোকে জলের ওপর ফেলো বড় বড় দেখবে কণা আকারে ভাসতে থাকে এদের হচ্ছে বাইলের কাজ ছোট্ট ছোট্ট ভেঙে জাস্ট ছোট্ট ছোট্ট খণ্ডে ভাগ করা যাতে ইজিলি আমাদের শরীরে ফ্যাট ডাইজেস্ট হয়ে যায় That is the emulsification of fat, breakdown of fat into small droplets. That, that's why easily digested into our body. Done. That means, if you eat regular food, 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 you eat regular
মা খুব কম পরিমাণ তেল দিয়ে রান্না করে লিভার থেকে স্মল অ্যামাউন্ট অফ বাইল আসে পিত্তরস যেটা তোমার নর্মালি যে অল্প তেলের রান্নাগুলোকে ডাইজেস্ট করে দেয় যেদিন আমি ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে যাচ্ছি বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি বার্থডে পার্টিতে যাচ্ছি বা কোনো বন্ধুদের সাথে রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি প্রচুর চিকেন চাপ মাটন চাপ মাটন বিরিয়ানি চিকেন বিরিয়ানি প্রচুর খেয়েছি ফিস ফ্রাই বাটার ফিস প্রচুর গাদা গাদা করে পুরো তেল ঢুকেছে বা দেখবে বিয়ে বাড়িতে যে মাছগুলো রান্না করে দেখবে কাইগুলো পুরো গদগদ করে ভাসে তাই না একদম তেলগুলো তো প্রচুর টেস্টি খাওয়ার ভালো করে খেয়েছ তাহলে দেখা যায় সেদিন এক্সট্রা প্রচুর ফ্যাট তোমার শরীরে ঢুকেছে কি হবে নিশ্চয়ই আমাদের পেট খারাপ হয়ে যায় না সাথে সাথে কি হচ্ছে যেদিন তোমার শরীরে এক্সট্রা ফ্যাট ঢুকছে গল ব্লাডার কি করছে এক্সেস বাইল রিলিজ করছে যার জন্য ফ্যাটের ডাইজেশন হয়ে যাচ্ছে বাট অনেকের আমরা শুনতে পাই গল ব্লাডার স্টোন অপারেশন হয় কমন হয়ে গেছে এটা দেখবে ঘরে ঘরে প্রচুর গল ব্লাডার স্টোন অপারেশন হয় মাইক্রো সার্জারি করা হয় গল ব্লাডার স্টোন মানে দেখবে ছোট্ট একটা পাউচের মতো অংশ তার মধ্যে ক্যালসিয়াম সল্টের ডিপোজিশন হয় এত পরিমাণ আমরা প্রোটিন খাবার খাচ্ছি তো গল ব্লাডার স্টোন মানে ডাক্তাররা প্রচন্দই করে একদম টুক করে কেটে বাদ দিয়ে দেয় গল ব্লাডারটাকে তাহলে কি হবে গল ব্লাডার স্টোন অপারেশন হয়ে গেছে ডাক্তার বলবে মিনিমাম এক দু বছর একটু রেস্ট্রিকশনে চলুন অ্যাভয়েড করুন তেল ঝাল মশলা জাত খাবার অ্যাভয়েড করুন এক্সট্রা অয়েলি ফুড বাট দেখো আলটিমেটলি তো আমরা হিউম্যান বিংস সবাই আমাদের খুব পছন্দ বাইরের খাওয়ার দাওয়ার তো তখন দেখবে তাদের ক্ষেত্রে গল ব্লাডার অপারেশনের পর তারা প্রচন্ড মোটা হয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে কারণ এক্সট্রা বাইল রিলিজ হচ্ছে না ফ্যাট ডিপোজিটেড হচ্ছে বডির মধ্যে তুমি যদি ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি বা এইসব জায়গাগুলো মধ্যে খাও এক্সট্রা বাইল আসছে না ফ্যাট ডাইজেশনের কেউ নেই তখন দেখবে তোমাকে সাথে ইনো বা র্যান্টাক এই সমস্ত ট্যাবলেট নিয়ে বসতে হয় যাতে আমাদের ডাইজেশন ঠিকঠাক হয় নাহলে তাদের ক্ষেত্রে হজমের প্রচুর সমস্যা হয় আর যদি না হয় কারুর অনেকেই বলবে ম্যাম আমার তো কিছুই হয় না তার মানে দে আর ভ্যারি লাকি বাট ম্যাক্সিমাম যেহেতু দেখা যায় এই প্রবলেমগুলো দেখা যাচ্ছে সো দ্যাট ইজ দ্য গল ব্লাডার এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ বাই রিলিজ করে যার জন্য এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ফ্যাট যখন তোমার শরীরে ঢোকে সেটাকে ডাইজেস্ট করে দেয় ওকে সো লিভার কমপ্লিটেড লাস্ট ওয়ান যা থাকবে ধরে কোথায় ডাইজেস্ট হবে বলবো আমরা ইনটেস্টাইন বা অন্ত্র যা দেখবে ধরে হয়ে থাকবে অন্ত্র দুটো ভাগ এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে ছবিটা দেখে নিও একটা স্মল ইনটেস্টাইন একটা লার্জ ইনটেস্টাইন সো ইট হ্যাজ টু পার্ট ইনটেস্টাইনের লেন দেখো মাই গড টোয়েন্টি ফাইভ ফিট বুঝতেই পারছো স্মলের পার্ট টোয়েন্টি ফিট লার্জ ফাইভ ফিট স্মলের তিনটে অংশ ডিওডিনাম জেজুনাম ইলিয়াম লার্জেরও তিনটে অংশ ভালো করে মুখস্থ করবে সিকাম কোলন রেকটাম দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোন পার্টটা আমাদের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ অ্যাপেন্ডিক্স হয়ে গেছে দ্যাট ইজ দ্য সিকাম ওয়াই আমরা প্রত্যেকে জানি আগেকার দিনের মানুষ প্রিমিটিভ যারা ম্যান ছিল তারা খেত র ফুড কাঁচা মাংস কাঁচা সবজি তারা খেত তাদের মধ্যে সিকাম ভীষণ লার্জ ছিল কারণ সিকামের মধ্যে থাকত উচ্ছেচক কি না সেলু লেজ উচ্ছেচক বা এনজাইম এই র ফুডের মধ্যে থাকত সেলুলোজ যেটা ডাইজেশন সেলুলেজ আরামসে করে ফেলতে পারত কিন্তু বর্তমানে আমরা রান্না করা খাওয়ার খাই দরকার নেই সেলুলো ডাইজেশন সেই জন্য আস্তে আস্তে শিখাম নিষ্ক্রিয় অঙ্গ অ্যাপেন্ডিক্সে পরিণত হয়েছে কেউ যদি চাও ম্যাম শিখাম বড় করবো এখন থেকে ঘাস পাতা খাওয়া কাঁচা মাংস কাঁচা সবজি খাওয়া অভ্যেস করো দুশো থেকে তিনশো বছর পর হয়তো তোমার জেনারেশনে যারা থাকবে তাদের শিখাম একটু লম্বা হতে পারে বিকজ মিউটেশন ইজ আ সার্ডেন চেঞ্জ বাট ইভলিউশন ইজ আ স্লো অ্যান্ড গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ ওকে চল ডাইজেস্টেড ফুড অফ স্মল ইন্টেস্টাইন বলবো কাইল সেখানে দেখে নাও সুন্দর করে দেওয়া আছে ইন্টেস্টাইন টোটাল লেন্থ স্মল লার্জ স্মলের হচ্ছে বলবো টোয়েন্টি ফিট লার্জের বলবো ফাইভ ফিট স্মলের কাজ যা থাকবে ধরে ডাইজেশন হবে অল টাইপস অফ ফুড লার্জের কাজ অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার 
স্মলের মধ্যে একটা স্পেশাল স্ট্রাকচার থাকে ভিলি বা ভিলাই যার জন্য আমাদের খাদ্যের কি হয় শোষণ হয় ঠিক আছে চলো এবার দেখে নাও এনজাইম দুটো অংশ দিয়ে তৈরি প্রোটিন নন প্রোটিন প্রোটিন পাটকে বলছি অ্যাপো এনজাইম নন প্রোটিন কোফ্যাক্টর দুটো মিলে হচ্ছে হলো এনজাইম হাইড্রার মধ্যে একটাই অংশ থাকে যেটা দিয়ে সে খাওয়ার ঢোকায় তাকে বলছি হাইপোস্টো এবং আদার হার্বিভ তৃণভোজী প্রাণীর আছে চারটে চেম্বার স্টমা পাকস্থলী দেখো চারটে চেম্বার তাদেরকে বলছি রুমিন স্টমাক তাই জন্য তারা জাবর কাটে খরগোশ গিনিপিক নিজেদের স্টুল নিজেদের মল নিজেরা খায় তাদেরকে বলছি কপ্রো ফ্যাগাস অ্যানিমাল নিজেদের মলমূত্র নিজেরা খায় ডান সো টোটাল আমাদের ডাইজেশন কমপ্লিটেড এবার আসি ডেন্টাল ফর্মুলা অফ হিউম্যান আমাদের দাঁতের ফর্মুলা কি সুন্দর একটা স্মাইল দেখো মেটার টু ওয়ান টু থ্রি সামনের দুটো হচ্ছে ইন সিজার কাজ কি জাস্ট বলবো কাট দা ফুড কামড়া মানে জাস্ট হচ্ছে কামড়ানো নেক্সট একটা আছে পয়েন্টেড ড্রাকুলার মতো তিথ ক্যানাইন কাজ হচ্ছে বলবো টিয়ার দা ফুড মাংস যখন টেরে ছিল সো ছিটতে সাহায্য করছো নেক্সট দুটো হচ্ছে প্রিমোলার লাস্টের দুটো তিনটে হচ্ছে মোলার এদের কাজ কি বাবু বলবো গ্রাইন্ড দা ফুড মিক্সার গ্রাইন্ডারে কাজ করে পেশাই করতে সাহায্য করে নেক্সট থার্ড মোলার তিন নম্বর মোলার হচ্ছে আমাদের হয়েছে নাকি কারো তোমাদের আক্কেল দাঁত বা উইসডাম টিথ যত না হয় ততই ভালো উইসডাম টিথ আক্কেল দাঁত সে তোমাদের ভীষণভাবে জিজ্ঞেস করবে ডেন্টাল ফর্মুলা টু ওয়ান টু থ্রি ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট নেক্সট যদি জিজ্ঞেস করে ডেন্টাল ফর্মুলা ইন চাইল্ড বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডেন্টাল ফর্মুলা বলবো টু ওয়ান জিরো টু নো প্রিমোলার বাচ্চাদের কোনো প্রিমোলার থাকে না যদি পরীক্ষায় আসে বাচ্চাদের দুধের দাঁত মিল্ক টিথ দুধের দাঁত কটা অবশ্যই অ্যান্সার করবে কুড়িটা থাকে বাচ্চাদের মিল্ক টিথ আমাদের থাকে বত্রিশটা এখানে আর একটা কোশ্চেন হাতির দাঁত টাস্ক অফ এলিফ্যান্ট জানো মেলদেরকে বলা হয় টাস্কার তো হাতির দাঁত হচ্ছে কোনটা আপার ইনসিজার আপার ইনসিজার হচ্ছে হাতির দাঁত মডিফাইড দাঁত ঠিক আছে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের ডেন্টাল ফর্মুলা সো ওভারঅল অ্যানিমাল নিউট্রিশন হিউম্যান ডাইজেশন টোটালি কমপ্লিটেড নেক্সট যেটা করব প্লান্ট নিউট্রিশন এবং তার সাথে ভিটামিন চল ভিটামিনস আমরা প্রচুর পড়েছি ভাইটাল অ্যামিনস অ্যামিনস মানে অ্যামাইনো অ্যাসিড ভাইটাল মানে ইম্পর্টেন্ট তো যে সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ দরকার তাদেরকে বলছি ভিটামিন ভিটামিন কে ডিসকভার করেছিলেন ফেমাস বিজ্ঞানী বারবার বলে দিয়েছি লুনিন বাট ভিটামিন থিওরি ডিসকভার বাই তিনজন বিজ্ঞানীর নাম এখানে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বলবো হকিনস ভিটামিন শব্দটি কে দিয়েছিলেন কাশ্মীর ফাঙ্ক এনাকে বলা হয় ফাদার অফ ভিটামিন সো তিনজন বিজ্ঞানী ভিটামিন কত রকমের প্রত্যেকে জানো জলে দ্রাব্য আর তেলে দ্রাব্য ফ্যাটসলেবল এ ডি ই কে ওয়াটার সলেবল বি সি ভিটামিন বি অ্যান্ড ভিটামিন সি চলে আসি ফ্যাট সলেবল আন্ডারে প্রথম পয়েন্ট ভিটামিন এ বিজ্ঞান সম্মত নাম প্রত্যেকটা ভালো করে মুখস্থ করবে ভীষণ আসে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় 
প্রত্যেকটা পরীক্ষা স্টেট गवर्नमेंट সেন্ট্রাল गवर्नमेंट এর ভিটামিন দেবে ওকে রেটিনল মেইন কম্পোনেন্ট অফ রডপসিন প্রত্যেককে পড়েছিলাম চোখের দুটো অংশ রড সেল এবং কোন সেল কোন সেল কালার ভিশন মানে সকাল বেলায় দেখতে সাহায্য করে রড সেল নাইট ভিশন মানে রাত্রি বেলায় দেখতে সাহায্য করে ওকে সো রড সেলের মধ্যে থাকে রডপসিন এই রডপসিন মানে তোমাকে রাত্রি বেলায় দেখতে ভালো করতে সাহায্য করে কে না ভিটামিন এ ভিটামিন এর সোর্স কি পড়েছিলাম সোর্স আমি বারবার বলেছিলাম ডার্ক কালারের ডার্ক গ্রিন ডার্ক ইয়ালো কালারের যে সমস্ত সবজি তাদের মধ্যে প্রচুর থাকে সো প্রচুর পরিমাণে থাকে ম্যাঙ্গোতে ক্যারেট তো আমরা প্রত্যেকে জানি ক্যারেট আচ্ছা স্পিনাচ পালং শাক মার্কেটে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে দেখবে পামকিন কুমড়ো খাবে চোখ ভালো হবে এছাড়াও বলবো ঢ্যাঁড়স ঠিক আছে ঢ্যাঁড়সেও প্রচুর পরিমাণে থাকে সুইট পটাটো মিষ্টি আলুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে হচ্ছে ভিটামিন এ ওকে চলো ডেফিসিয়েন্সি কি বলবো নাইট ব্লাইন্ডনেস রাতকানা এবং জেরোথ্যালমিয়া জেরোথ্যালমিয়া মানে হচ্ছে পুরো চোখগুলো একদম হলুদ হলুদ হয়ে যায় ঠিক আছে চলো তাহলে এই হচ্ছে তোমার ভিটামিন এ হচ্ছে অভাব জনিত রোগ মেন কম্পোনেন্ট কাজ কি এবং তার সাথে হচ্ছে সাইন্টিফিক নেম রেটিনল সোর্সেস গুলো ভালো করে পড়বো চলো নেক্সট ওয়ান দেখে নাও ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি সাইন্টিফিক নেম দেখে নাও ডি টু ডি থ্রি ভালো করে মুখস্থ করে প্রচন্ড গুলিয়ে যায় আর্গো ক্যালসিফেরল কোলে ক্যালসিফেরল ধরে নাও এটা হচ্ছে আমাদের সান সো সানলাইট যখন আমাদের স্কিনে এসে পড়ছে এটা ধরো স্কিন তখন হচ্ছে তৈরি হয় ক্যালসি ট্রায়াল বলে একটা হরমোন যে হরমোন আমাদের স্কিনে ভিটামিন ডি সিনথেসিস এ সাহায্য করে সো ভিটামিন ডি এমন নয় যে সরাসরি সানলাইট থেকে আসছে যখনই সানলাইট স্কিনে আসে ভিটামিন ডি সিনথেসিস হয় দ্যাটস ওয়াই ভিটামিন ডি কে বলছি সানসাইন ভিটামিন ভিটামিন দেখো স্কিনে কি তৈরি করছে ক্যালসি ট্রায়াল হরমোন সেজন্য ভিটামিন ডি নোন অ্যাজ কি হরমোন প্রিকারসার অফ হরমোন হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে কাজ কি ডেভেলপমেন্ট অফ পিঠ অ্যান্ড বোন হাড্ডি শক্ত করতে সাহায্য করে ডেফিসিয়েন্সি বাচ্চাদের রিকেট বড়দের অস্টিও ম্যালেশিয়া ভিটামিন ডি কে বলছি অ্যান্টি ক্যান্সার ভিটামিন যে কোনো তুমি হচ্ছে উইন্টার কান্ট্রিগুলোতে যাও যেখানে উইন্টার ডমিনেন্ট অস্ট্রেলিয়া কানাডা এই সমস্ত জায়গায় সেখানে দেখবে তাদের স্কিন প্রচুর পিগমেন্টেড স্কিন আমরা কিন্তু একদিকে ভালো আমাদের স্কিনে প্রচুর অয়েল আছে এবং অয়েল আমাদের প্রিভেন্টস অ্যাট এজিং মানে বয়স কমাতে সাহায্য করে একটা তিরিশ বছরের ইন্ডিয়ান বা একটা এশিয়ান কান্ট্রির যে কোনো মেয়ে আর একটা তিরিশ বছরের ধরো তুমি ইউরোপ কান্ট্রির যে কোনো তোমার একটা মেয়েকে কম্পেয়ার করে দেখো অবভিয়াসলি তোমার মনে হবে যে তিরিশ বছরের যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রির যে মহিলা তার অনেক বেশি বয়স্ক লাগছে কারণ ড্রাই স্কিন সানলাইট খুব একটা ডিসেভ করে না পিগমেন্টেড স্কিন প্রচুর পিগমেন্ট থাকে স্পট থাকে এবং শুষ্ক স্কিন হওয়ার জন্য কোলাজেন সিনথেসিস ঠিকঠাকভাবে হয় না চামড়া কুচকে যায় সেই জন্য দেখবে তাদের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে দেখবে তারা বুড়িয়ে যাওয়ার চান্স থাকে এবং ভিটামিন ডি তার ফলে দেখো আমাদের কি হচ্ছে অ্যান্টি ক্যান্সার আমাদের কিন্তু এশিয়ান মানে এশিয়ান কান্ট্রিতে খুব একটা তুমি স্কিন ক্যান্সার রোগটা দেখতে পাবে না ওদের ওখানে স্কিন ক্যান্সার রোগটা ডমিনেন্ট সানলাইট রিসিভ করছি ভিটামিন ডি আমাদের ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করছে সো ভিটামিন ডি কে বলছি অ্যান্টি ক্যান্সার ভিটামিন সেই জন্য বলে দেখবে মাঝে মাঝে একটু রোদ লাগানো শরীরের জন্য ভালো চলো এবার দেখো অলসো কলড অ্যাজ স্টেরয়েড সবসময় যে স্টেরয়েড মানে খারাপ সেটা না অলরেডি আমাদের শরীরে আছে ন্যাচারাল স্টেরয়েড মানে আমাদের বডি গঠনে সাহায্য করে দিজ আর দ্য কেমিক্যাল সো যেটা বলছি 
বাইরে থেকে যে কেমিক্যাল গুলো আমরা রিসিভ করি সেগুলো হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল স্টেরয়েড অ্যান্ড দে আর ভেরি ডেঞ্জারাস তো ভিটামিন ডি আমাদের হাড্ডি এবং টিদ গঠনে সাহায্য করে সেই জন্য ভিটামিন ডি কে বলছি স্টেরয়েড ভিটামিন অলসো চল নেক্সট ভিটামিন ই মার্কেটে যে কোনো মেডিসিন শপে এই ক্যাপসুল পাওয়া যায় ভিটামিন ই কে বলছি আমরা বিউটি ভিটামিন যে কোনো পুরো বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে দেখবে তোমার যে ক্রিমগুলো তোমরা ব্যবহার করো কম্পোনেন্ট দেখবে ভিটামিন ই সেখানে থাকে পুরো হচ্ছে সবেতে ভিটামিন ই যদি ডেলি তোমরা ম্যাসাজ করতে পারো ভিটামিন ই ক্যাপসুল দিয়ে স্কিন বা হেয়ারে লাগাতে পারো দে আর ভেরি ভেরি এফেক্টিভ তোমার স্কিন গ্লো করতে হেয়ার গ্লো করতে সাইনি করতে সাহায্য করে কি বলছে দেখো ওকে চল সো ভিটামিন ই দেখো এখানে কি লেখা আছে কি বলছে বেনিফিশিয়াল ফর ফেস ফেসের জন্য ভীষণই ভালো হেয়ার একনে প্রচুর যদি পিম্পল হয় একনে নেলস হাতের নখগুলো তোমরা বড় করছো কিন্তু হাতের নখগুলো ভেঙে যাচ্ছে সো নেলস লাগাতে পারো এফেক্টিভ জেনারেল হেলথ অ্যান্ড গ্লোয়িং স্কিনের জন্য ভীষণভাবে এফেক্টিভ ভিটামিন ই কেন এফেক্টিভ একটু দেখে নাও আমাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে মেটাবলিক প্রসেস হয় সেই মেটাবলিক প্রসেসের জন্য প্রচুর তৈরি হয় ফ্রি র্যাডিক্যাল প্রচুর তৈরি হয় ফ্রি র্যাডিক্যাল অফ অক্সিজেন এই ফ্রি র্যাডিক্যাল অফ অক্সিজেন এরা কি করে আমাদের হেলদি সেলগুলোকে হেলদি সেলগুলোকে ড্যামেজ করতে সাহায্য করে এই জন্য তোমার ভিটামিন ই কি করছে এই ফ্রি র্যাডিক্যাল গুলোকে ধর ধরে মেরে ফেলে সেই জন্য ভিটামিন ই কে বলছি আমরা স্ট্রং পাওয়ারফুল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট দেখো ভিটামিন ই আমন্ড খাও বাদাম খাও প্রচুর পরিমাণে বাদাম আমন্ডে প্রচুর পরিমাণে থাকে ভিটামিন ই ডান তাহলে কি বলছে দেখে নাও ডেফিসিয়েন্সি স্টেরিলিটি বা বন্ধাত্ম প্রতিরোধে সাহায্য করছে সাইন্টিফিক নেম পড়বো টোকোফেরল ভিটামিন কে সাইন্টিফিক নেম ফাইলোকুইনান কাজ আমরা প্রত্যেকে জানি রক্ত তঞ্চন এবং ডেফিসিয়েন্সি রক্তক্ষরণ বা হেমারেজ ওকে সো হয়ে গেল আমাদের ফার্ট সলেবল ভিটামিন এ ডি ই কে কমপ্লিটেড চল নেক্সট চলে আসি আমরা ওয়াটার সলেবল ভিটামিন প্রত্যেকটা সুন্দর করে দেওয়া আছে পুরো ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের নাম ফার্স্ট ওয়ান ভিটামিন বি ওয়ান রিচের সোর্স দেখেই বুঝতে পারছো প্রচুর পরিমাণে থাকে গ্রিন পিজ মটর শুটি রিচের সোর্স ওকে গ্রিন পিজ মটর শুটি প্রচুর খাবে ভিটামিন বি ওয়ান পেয়ে যাবে থায়ামিন ভিটামিন বি টু রাইবোফ্লাবিন রিচের সোর্স হুইট বুঝতেই পারছো গম বা আটাতে প্রচুর থাকে ভিটামিন বি থ্রি এফেক্টিভ ফর হেয়ার নিয়াসিন কিসে থাকে প্রচুর নাট বা বাদামে প্রচুর থাকে ভিটামিন এইচ বায়োটিন ডিমের কুসুম এগ ইয়ক ডিমের কুসুমে প্রচুর থাকে হচ্ছে ভিটামিন এইচ অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য হেয়ার ভিটামিন কেন বুঝতে পারছ তো অনেকেই দেখবে কেন চুলের মধ্যে ডিম মাখে বলে না ডিম মাখলে চুলের জন্য খুব হেলদি ডিমের মানে চুলের খাওয়ার সো কারণ ভিটামিন এইচ বায়োটিন থাকে যেটা আমাদের হেয়ারের জন্য ভীষণ গ্রোথের জন্য হেল্পফুল আচ্ছা পাইরিডক্সিন বি সিক্স প্রচুর পরিমাণে থাকে ব্রেড পাউরুটির মধ্যে থাকছে বি ফাইভ প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড চিকেন বা যে কোনো মিটে ভিটামিন সি বলার কিছু নেই প্রত্যেকে জানো আমরা থাকে ফলের মধ্যে ভিটামিন বি টুয়েলভ লিভার বা যেটাকে আমরা বলছি মেটে চিকেন বলো মাটন বলো যে মেটে খাও মেটের মধ্যে প্রচুর থাকে অ্যান্ড ভিটামিন বি নাইন ফোলিক অ্যাসিড ফোলিক অ্যাসিড এটা হচ্ছে কর্নফ্লেক্সে প্রচুর থাকে কর্নফ্লেক্স দুধের সাথে অনেকে খায় কর্নফ্লেক্সে প্রচুর থাকে সো দিস ইজ দেখো টোটাল ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স টোটাল দেওয়া আছে চলে ভাই এক একটা করে পড়ে নিই 
ভিটামিন বি ওয়ান থায়ামিন এগুলো ছোট থেকে পড়ছো ঝপাঝপ করে নেবে কত কিছুতে রাখা আছে দেখে নাও মটরশুটি থাকছে বাদাম আছে মাছ মাংস ডিম তো প্রত্যেকে থাকে চিংড়ি মাছ প্রচুর পরিমাণে থাকে ভিটামিন বি ওয়ান মাশরুম থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি ভেরি ভেরি এটুকুই মেনলি আসে ভিটামিন বি টু রাইবোফ্লাভিন রিচের সোর্স অলরেডি আমরা দেখলাম প্রচুর থাকে গমি তাছাড়াও হচ্ছে মোস্ট ডমিনেন্টলি ফাউন্ড ইন কাউ মিল্ক গরুর দুধে কোন ভিটামিন দ্যাট ইজ দা ভিটামিন বি টু দেখো এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে থায়ামিন অ্যান্ড ভিটামিন বি টু কার কি কতটা কি দরকার ডেলি কতটা দরকার রাখা আছে কি কি প্রোডাক্ট খেলে পাচ্ছি এবং কি কি তোমার সিমটম দেখো রাইপোফ্লাবিন ভিটামিন বি টু একইভাবে দেখো সিমটমস কি কি হয় চোখে স্কিনে ঠোঁটে সব জায়গায় দেওয়া আছে চলো ভিটামিন বি থ্রি নিয়াসিন এবং নিয়াসিন আমাদের কোলেস্টেরলকে কমাতে সাহায্য করে কোথায় কোথায় দেখে নাও সার্ডিন মাছ সালমন মাছ এগুলো খুব খেতে বলে টুনা সার্ডিন ঠিক আছে ল্যাম্প মানে হচ্ছে তোমার ভেড়া চিকেন টুনা মাশরুম উইফ লিভার সানফ্লাওয়ার সিড এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে থাকে ভিটামিন বি থ্রি ওকে ডেফিসিয়েন্সি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্যালেগ্রা এবং এটা দেখে নাও ব্রেন আমাদেরকে ব্রেন ফাংশনকে সাহায্য করে তোমরা স্টুডেন্টরা তোমাদের এখন ভীষণভাবে ব্রেনের কাজটা দরকার সো ব্রেন স্ট্রং করার জন্য তোমাদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি থ্রি খেতে হবে ভিটামিন বি সিক্স পাইরিডক্সিন এবং দেখো আমাদের স্বপ্ন মনে রাখতে সাহায্য করছে সো ভিটামিন বি সিক্স কে আমরা বলবো ড্রিম ভিটামিন অলসো मशरूम ब्रेड मटर शुटी पालंग शुरू शुरु करो ब्रकोलि फुलकपी सब भिटाम खेले दरकार मान गो सब रखा भिटाम क्षेत्र अभाव जनित रोग मेगालो प्लस्टिक एनिमिया एंड स्पाइना बैफिडा लुक एट दिक्चर स्पाइनल कट पुरो बेन्ड हो जाए सरानो जाए ना अपरेशन करो पसिबल नय दिस इज दिजल्ट प्रचुर मेटे दूध मुसलमान गेड़ी गुगली खाओ जोगाट मान दई ते प्रचुर मांस डीम एग्लो प्रचुर परिमाणे थके भिटाम बी टुएल्वे शरीर रक्त तैरि करते सहाय कर सो भिटाम बी सिक्स बी नाइन बी टुएल्वे प्रचुर परमाणे ब्रेनर जो दरकार दिज आर कल्ड ब्रेन भिटाम भिटाम सी एसकर्बिक एसिड क्च ऊन ढिलिंग क्षत रिपेयर कर सो को जगह केटे गल तुम प्रचुर परमाणे देखे फल खाओ एकदम स्किन जोर लेगे जाए इम्यूनिटी भिटाम करना समय प्रचुर लेबू खे क्यों कारण भिटाम सी हमें इम्यूनिटी स्ट्रंग करते सहाय कर एंटीअक्सिडेंट कारा कारा देखल बोथ इ एंड भिटाम सी क्यों बोले जे फल खाओ फल खाओ जत फल खा तर शर बज्रपथ गो के देहर बहरे बार करते सहाय कर स्किन के ग्लोईंग रखते सहाय कर देखें प्रचुर भिटाम सी सराम लगाए एक ही कन्सेप्ट ओन ढिलिंग भिटाम क्षत रिपेयर कर दुबार लेखा हो गए हेल्प इन आयरन एबजर्बशन आयरन शोषण सहाय कर डेफिसियसि प्रत्येके जानी स्कार भि चलो दें आजकल लास्ट टपिक प्लान निट्रिशन 
উদ্ভিদ নিউট্রিশন একটা ছোট্ট চালা গাছ লাগাতে গেলে তোমাকে মাটিটা ভালো করে প্রিপেয়ার করতে হবে এনপিকে ফার্টিলাইজার নাইট্রোজেন পটাশিয়াম ফসফরাস তো দেখো এখানে প্রচুর পরিমাণে তোমাকে কি দিতে হবে এলিমেন্ট বা সার দিতে হবে রাইট দেয়ার আর টু টাইপস অফ এলিমেন্ট ম্যাক্রো মাইক্রো ম্যাক্রো মানে বুঝতে পারছো যেগুলো সব থেকে বেশি দরকার তাদেরকে বলছি ম্যাক্রো যেগুলো কম দরকার মাইক্রো এক্সাম্পল এন পি কে সালফার ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম যেগুলো কম দরকার বোলন মলিবডিনাম জিঙ্ক আয়রন কোবাল ক্লোরিন ম্যাঙ্গানিজ নাইট্রোজেনের রোল কি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন ক্লোরোফিল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিউক্লিক অ্যাসিড মানে ডিএনএ তৈরি করতে নাইট্রোজেন সাহায্য করে তো নাইট্রোজেনের অভাবে কি হয় ডেফিসিয়েন্সি নাইট্রোজেনের অভাবে হচ্ছে ন্যাক্রোসিস ন্যাক্রোসিস মানে একদম দেখো এই যে ব্ল্যাক ব্ল্যাক স্পট পড়ে যায় ম্যাগনেশিয়াম এম জি মেন কম্পোনেন্ট অফ ফ্লোরোফিল অলরেডি পড়লাম আমরা ফটোসিন্থেসিস টপিকে ডেফিসিয়েন্সি ক্লোরোসিস ইয়ালোয়িং অফ লিভস পাতা হলুদ হয়ে যায় পটাশিয়াম কে প্লাস অলরেডি তোমাদের পড়িয়েছিলাম ট্রান্সপিরেশন বাষ্পমোচন কিভাবে স্টোমাটা খুলছে কিভাবে বন্ধ হচ্ছে পটাশিয়াম কিভাবে এন্ট্রি করছে পুরোটা সুন্দর করে মেকানিজম বুঝিয়ে দিয়েছিলাম স্টোমাটাল ওপেনিং ডেফিসিয়েন্সি কজেস অলসো নেক্রোসিস এই যে পাতাগুলোতে দেখো ব্ল্যাক স্পট হয়ে যায় দিস ইজ দা নেক্রোসিস ক্লোরোসিস মানে হচ্ছে পাতা হলুদ হয়ে যায় নেক্রোসিস মানে পাতা কালো হয়ে পুরো মারা যাচ্ছে বোরন কাজ ট্রান্সলোকেশন অফ কার্বোহাইড্রেট মানে পাতায় খাওয়ার তৈরি হলো গ্লুকোজ সুক্রোজ হিসাবে সেটাকে পুরো বডিতে ট্রান্সফার করার কাজ হচ্ছে বোরনের জিঙ্ক ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অক্সিন তৈরি করে প্লান্ট হরমোন পড়াবো অক্সিন তৈরিতে সাহায্য করছে ক্যালসিয়াম মেন কম্পোনেন্ট অফ সেলোয়াল ফর্মেশন কারণ আমরা পড়েছিলাম সেলোয়ালের মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে মেডেলামেলা মেডেলামেলার কি দিয়ে তৈরি ক্যালসিয়াম প্যাকটেড and magnesium pectate calcium pectate and magnesium pectate vision bhabe ashe so calcium kisher jonno responsible udbider cell wall formation er jonno dai chalo types of plant nutrition so types of plant nutrition e ki bolche udbider pushti ke duto bhage bhag korchi অটোট্রপিকের বাংলা ছিল সভোজি হেটানোট্রপিকের বাংলায় পড়েছিলাম পরভোজি সভোজি মানে বুঝতেই পারছ দে ক্যান সিনথেসিস দেয়ার ওন ফুড হেটানোট্রপিক মানে উই ক্যানট সিনথেসিস দেয়ার বা দিজ আর নট সিনথেসিস দেয়ার ওন ফুড সো অটোট্রপিকের আন্ডারে ফোটো অটোট্রপিক লাইটের প্রেজেন্সে খাওয়ার তৈরি এক্সাম্পল গ্রিন প্লান্ট কেমো অটোট্রপিক কেমিক্যালের প্রেজেন্সে খাওয়ার তৈরি করছে নাইট্রোসমোনাস নাইট্রোব্যাক্টার নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া ভীষণভাবে আসে কিরকম নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া সোজ হোয়াট টাইপ অফ নিউট্রিশন ফোটো অটোট্রপিক কেমোট্রপিক হেটোট্রপিক এরকম করে নান অফ দিস সো কেমো অটোট্রপিক কেমিক্যালের প্রেজেন্সে তারা খাওয়ার তৈরি করে চল হেটোট্রপিক পরভোজি ফার্স্ট ওয়ান প্যারাসাইটিক প্যারাসাইট মানে আমরা বাংলায় পড়েছি পরজীবি স্ট্যাপ্রোফাইট মৃত জীবি ডেড বডির ওপরে যারা গ্রো করে সিম্বায়োটিক বাংলায় ছিল মিথোজীবি একে অপরের সহচর্যে পতঙ্গ ভোগ ইনসেকটিভোরাস প্লান্ট পতঙ্গ ভোগ উদ্ভিদ আচ্ছা চল একটুখানি জেনে নি আমরা প্যারাসাইট বা পরজীবি থেকে কি কি কোশ্চেন আসে প্যারাসাইটের 
मध्य फार्स्ट वन हमटल स्टेम पैरासाइट टोटल स्टेम पैरासाइट सम्पूर्ण कंड परजीवी ओके परीक्षा देवे एग्जाम्पल चलो नंबर टू पार्शियल स्टेम पैरासाइट मानी बांगल् आंशिक कांड परजीवी टोटाल रूट पैरासाइट सम्पूर्ण मूल परजीवी पार्शियल मान आंशिक मूल परजीवी जस्ट लुक एट दल एक्साम्पल कसक्यूटा बांगल् पढ़े स्वर्णलता छवि देखा एक वेट कर जाओ आंशिकर अंडारे एक्साम्पल विस्कम को नहीं टोटल रूट पैरासाइटर एक्साम्पल छोट बड़ा पढ़स लार्जेस्ट फ्लावर रैफले शिया भलोक एक्साम्पल गो पढ़े और आंशिकर अंडारे चंदन गाच सैंटेलम ओके चंदन गाचर विज्ञान सम्मत नाम हे सैंटेलम सैंडल उड चंदन ओके सो दिज आर दोर टाइप अफ पैरासाइट लुक एट दिक्चर दिस इज द फार्स्ट वन देखें सुंदर देवा बोझा जाए दिस इज दस्यूटा स्वर्णलता झोपझाड़ डोबा पुखुर प्रचुर ना आल ना आता ना आल टोटाल स्टेम पैरासाइट दिस इज दिया रैफले शिया मान हे लार्जेस्ट फ्लावर लार्जेस्ट फ्लावर रैफले शिया ठीक है लार्जेस्ट फ्लावर रैफले शिया टोटाल रूट पैरासाइट दिस इज दैंडल उड चंदन गाज सैंडल उड प्लांट ओके बीरपान दस्युर कथा प्रत्येक जानी सैंडल उड चंदन गाज नर्माल को गाचर मत इट सेल्फ नट अः प्लान्ट एक अन्न गाचर ओपर परजीवी हिसाब से ग्रो कर धरो हमारे उपन हो दिस इज दरजीवी सो धरो एक विशाल बड़ बट गाच विशाल बड़ आम गाचर ओपर हो चंदन गाच एज ए पैरासाइट परजीवी क्यों तुम धरो नर्माली बाड़ी एक टार्सारी थे के नहीं गे चंदन लागिए छो सेंट हा मैम अनेक बचर लागान आ चंदन गाच जख फर्टी इयार्स है दे कैन गिव स्मेल बुझेस जख हे चल्लिस बचर है से तक से बस चल्लिस बचर पर से सेंटेड होते शुरू कर मैं एक चंदन गाच लागिए तुम्हें चल्लिस बचर व्ट करते डान एत मोटा तेंटेड है बोलते किंतु कि बोलम न्याचरलि एक ही एज अ पैरासाइट परजीवी हिसाब से ग्रो कर गाचर पुरो निट्रिशन ड्र कर गाचटा के मेरे देजे बिहेव कर एज अ प्लान से जो और बसि सेंटेड है बोलते चलो सो दिस इज दैंडल उड ट्री हलो पैरासाइट अच्छा सैप्रोफाइट 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 मृत जीवी मृत जीवी ठीक है मृत जीवी मान एक्साम्पल हम मृत जीवी जो देखते पाई पाउडर रेखे दाओ सदा छाता पड़े जाए फांगस छत्रक दिस इज भेरि इम्पर्टेंट इंडियन पाइप मोनोट्रपा कि सुंदर देखो मृत जीवी को दिन फुल देना ऑनलि फ्लावरिंग सैप्रोफाइट भीषण भाव इम्पर्टेंट परीक्षा दे एकम्र सैप्रोफाइट जेटा फुल फोटाते परे विभत्स सुंदर देखते धपधपे सदा दैट इज द मोनोट्रपा और इंडियन पाइप ऑनलि फ्लावरिंग सैप्रोफाइट एकम्र मृतजीवी जो फुल फोटाते सक्षम सिम्बायोटिक मृतजीवी बेस्ट एक्साम्पल लाइक एंड कारकार एलगी प्लस फंजी शैबाल प्लस छत्रकर मिलन 
ओके लास्ट इंसेक्टिवोरास ड्रॉसेरा दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल मेकानिजम ड्रसेरा बांगल् सूर्य शिशिर कि सुंदर मेकानिजम देखो पुरो देखो जो पतंग आसलो पुरो पता बेके जाए पुरो तार निट्रिशन नाइट्रोजें नहीं प्रोटीन के लिए फेले दे सो वाई इनसेक्टिव प्लान ट्रैप देर इनसेक्ट बोलो टू फुलफिल देर डेफिसियसि अफ प्रोटीन और नाइट्रोजें क्या पतंग गुलपेन्थिस मान बांगल् पड़े कलश पत्री वाई दे ट्रैक इनसेट ओके टपिक्रिशन टपिक फुल कमप्लीटेड प्लान एनिमल विटामिन डाइजेशन टोटल एक टा टॉपिक के मुआंदरे चाट्टे कवर करिए दिला जा पुरी अच्छी एयर वाइड आय किचु आशेना एबार हमें प्रैक्टिसेशन ठीक है सर पूरो थियोरी डिस्कस कर दिलाम डिस्कस कर दिलाम फुल थियोरी देन एबार हमें एमसीक्यू सेशन ओके सो आज के मतो डाटा नेक्स्ट अब देखा होते हैं नेक्स्ट सेशन थाक बे पढ़ो बोत्ती कर